মহান আল্লাহ তালার নাম নিয়ে আপনাদের সাথে আরও একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আসসালাম আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমার এই চ্যানেলটিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি বৃহস্পতিবারের একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো যথারীতি সবাই বাইরে বলতে হে বাচ্চারা তো স্কুলে আমার হাজব্যান্ডও চলে গেছে তো ওই তো সকালে ওঠার পরে আসলে সকালে নাস্তাটা করে নিচ্ছিলাম আর আসলে ফেসবুক মানে আবরার মৃত্যুর যে খবরগুলো আসছিল আপডেট তো এই নিউজগুলো পড়ছিলাম এই কারণে আসলে পড়তে পড়তে একটু বেশ দেরি হয়ে গেছে তো যাই হোক তারপরে সকালে যে নাস্তা করে আমি এখন বেরোব আজকে তো আমার আরবি ক্লাস আছে তো ওখানে যাব তো যাওয়ার আগে আমার হাজব্যান্ড একটা চিঠি দিয়ে গেল চিঠি বলতে এখানে আদম সুমরির মতো হয় আর কি তো সেটার ফর্মটা ফিল করে ও রেখে গেছে বাসায় তো বলল যে যার সময় যেন এখানে পোস্ট আসে তো পোস্ট অফিস না পোস্টের মতো বক্স থাকে ওখানে দিয়ে আসতে হয় তো সেইটা দিতে বলল আর কি তো এই যে আমি পোস্টটা এভাবে লাগিয়ে তারপর নিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশে যেমন আদম সুমরি হয় তো এখানেও এই ধরনেরই একটা জিনিস তো সেইটাই ফ্লাপ করে রেখে গেছে বাসায় তো আমি এখন যেহেতু বাইরে বেরোচ্ছি তো এখন দিয়ে তারপরে যাব তো এই ধরনের বক্স থাকে প্রতিটা এলাকাতেই তো এখানে দিয়ে দিলেই ডাক পিয়ন যারা আর কি তো ওরা এসে প্রতিদিনই একটা টাইম আছে ওই টাইম এসে খুলে নিয়ে যায় আর কি তো এরপরে আমি এখন এই যে আমাদের যে সেন্টার লোকাল যে সেন্টার সেখানে যাব তো আপনাদের তো একদিন বলেছিলাম আমার লোকাল যে সেন্টারটা ওটা ঘুরিয়ে দেখাবো তো আজকে দেখাবো না আমি অন্য একদিন দেখাবো জাস্ট সামনে দিয়ে আর কি এই যে পুরো বিল্ডিংটা যেটা দেখছেন একতলা এটা পুরোটাই একটা সেন্টার এখানে বাচ্চাদের স্কুলও আছে তারপর একটা ছোটোখাটো রেস্টুরেন্টও আছে আরও দুই তিনটা রুম আছে ওখানে এক্সারসাইজ হয় অনেক ধরনেরই ফ্যাসিলিটি আছে তো অন্য একদিন ইনশাল্লাহ শেয়ার করব তো আরবি ক্লাসের পরে আমাদের সবাই বলতে পাঁচজনে মিলে আমাদের এখানে একজন বয়স্ক আন্টি আসেন আর কি তো উনি প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে একটু অসুস্থ ওনার মাথায় যেন কি একটা প্রবলেম বলতে কন্টিনিউ ইয়ে করে মাথা ঘোরে আর কি মাথা তুলতে পারে না আসলে যে কত ভ্যারাইটিস রকমের মানে অসুস্থতা আছে আসলে না মানে দেখলে বুঝতাম না তো তার ওখানে গিয়েছি সবাই মিলে দেখার জন্য তো এই যে তার বাসাটা আমি বাসায় ঢুকে আর রেকর্ডিং করিনি সবারই একটা প্রাইভেসি আছে আর যেহেতু আমি এই চ্যানেলটা করি আমার আসলে গ্রুপের কাউকে আমি এখনও জানাইনি যে কারণে আমি ওভাবে করি না তো ওইটার পরে প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো ছিলাম আন্টির ওখানে তো ওখান থেকে আমাদের লোকাল যে চিকেন শপটা আছে ওখানে আসছি আজকে একটু চিকেন রান্না করব তো এই কারণে ফ্রেশ চিকেন নিয়ে যাচ্ছি তো আজকে একটু ভিন্নভাবে আমি চিকেনটা রান্না করব আর খুবই মজা হয়েছিল তো আমি চিন্তা করলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেনটা কিভাবে রান্না করেছি তো প্রথমে তো চিকেন কেটে ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন চুলায় একটা এরকম পাত্রে আমি এই যে তেল দিয়ে নিচ্ছি তো তেল দিয়ে তারপরে এর মধ্যে একটু হলুদ এবং লবণ দিব আর এর মধ্যে আমি পরে চিকেনটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব এইটা কিন্তু আসলেই অনেক টেস্ট হয়েছিল বিশেষ করে ফার্ম ফার্মের মুরগি যেগুলো একটু নরম থাকে সেই ধরনের মুরগি যদি আপনারা এভাবে করেন দেখবেন যে খেতে অনেকটা ভালো লাগে আর আমি পাশের চুলাতে আমি একটু দুধ জ্বালিয়ে নিচ্ছিলাম মিষ্টি বানাবো তাই কারণ ফ্রাইডেতে আমাদের একটা দাওয়াত আছে বাসায় আমরা যে গেট টুগেদার করি সেই ঘুরে আর কি আর একটা ভাবির বাসায় তো সেটার জন্য আমি দুধ আর কি দিয়েছিলাম চুলোয় ওটা ইয়ে করব আর কি সানা তৈরি করব তো এই যে আমি এই হলুদ আর যে লবণ দিয়েছিলাম ওর মধ্যে মাংসটা ছেড়ে এরকম ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটা একটু ভেজে নেব তো এইভাবে ভাজার ফলে হয় কি এই 
ফার্ম বা নরম জাতীয় যে চিকেনগুলো থাকে ওগুলো অনেক টাইমে একটু রান্না করলেও কেমন একটু নরম হয়ে যায় তো এরকম ভাজলে সেই জিনিসটা আর হয় না তো আসলে অনেকভাবে চিকেন রান্না করা যায় আমি যে সব সময় এভাবে করি তা না তো আজকে মনে হলো যে এইভাবে ভেজে করি তো এই কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর যেহেতু এই রান্নাটা খেয়েছি অনেক মজা হয়েছিল আমি আগেও করেছি কিন্তু আমার ব্লগ এটা শেয়ার করিনি এ কারণে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো ভাজার পরে ভাজা মাংসগুলো এরকমভাবে তুলে রাখব আর এই যে তেলটা আছে এটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ রসুন আদা কাঁচা মরিচ এগুলো যে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি আর আসলে রান্না তো অনেকভাবেই করা যায় তবে সব রান্নাই যে সবসময় ভালো হয় তা কিন্তু না তো বেশিরভাগ চেষ্টা করি যে রান্নাগুলো ভালো হয় সেগুলোই শেয়ার করার আর গতদিন আমি পাবদা মাছ রান্না করেছিলাম আলু আর টমেটো দিয়ে ওটাও বেশ মজা হয়েছিল যদিও আসলে আমি ভিডিও করতে পারিনি এই যে এখন এলাচ দারুচিনি আর লবঙ্গ দিয়ে দেব আর আসলে এই দুই দিন কেন জানি এই যে দেশের এই নিউজগুলোতে এত বেশি আপসেট ছিলাম খুব বেশি ইচ্ছা করছিল না মানে ক্যামেরা ধরে ভিডিও করি এইটা সেটা একটু মানসিকভাবে খুব ইয়ে ছিলাম আর কি তো যাই হোক গত দিনের মানে আর কি বুধবারের আমি বেশ কয়েক রকম রান্না করেছিলাম ওগুলো আর করিনি করা হয়নি তো আজকের এই চিকেনটা আসলে ইয়ে করেছি তো এই যে মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তো এটা একটু মনে হলো যে পুড়ে যাচ্ছিলো তাই এ কারণে আমি অল্প একটু পানি অ্যাড করব আমার দেখা যায় চুলাহে একটা জিনিস দিয়ে আমি অন্য সাইড একটু কাজে যদি মগ্ন হয়ে যায় তারপর দেখা যায় যে পুড়ে যায় তো আজকেও আমি যেন ওখানে কি যেন করছিলাম একটু ফিরতে দেরি হয়েছে তো এ কারণে তাড়াতাড়ি একটু পানি দিয়ে দিলাম তো এরপরেই এখন আমি মশলাগুলো দিব নর্মালি মশলাগুলো দেওয়ার পরে আর কি একটু পানি দিতে হয় তো আসলে এটা কোনো ব্যাপার না যখন দেন অল্প করে আর কি পানি দিয়ে একটু মশলা দিয়ে একটু ভালো করে আগে কষিয়ে নিতে হবে আর কষার পরে কিন্তু যে কোনো রান্না মানে নির্ভর করে ভালো বা মন্দ আপনি যত ভালো করে একটু কষিয়ে রান্না করবেন আমার মনে হয় মাংস জাতীয় মাছ মাংস সবই টেস্ট হয় বেশি তো এই যে মাংসটা সরি আমি মশলাটা কষিয়ে এর মধ্যে আলুও গোটা গোটা করে কেটে নিয়েছিলাম তো আলুগুলো দিব আমার বাসায় সবাই কিন্তু আবার আলু এটা খুব পছন্দ করে আমার ছেলে তারপর আমার হাজব্যান্ড ওরা মাংস রান্না হলেই তার মধ্যে আর কি আলু খুঁজবে আর এই যে বিশেষ দুইটা তেজপাতা আসলে আমার হাজব্যান্ড ও মাংস খাইতে গেলেই তেজপাতার ওটা খুবই পছন্দ করে আমি ভুলে যাই সবসময় কিন্তু ও মানে ও মাঝে মধ্যে যদি রান্না করে তেজপাতা দেখা যায় অনেকগুলো করে দিয়ে ফেলে তো এ কারণে বুঝি ও অনেক পছন্দ করে আর কি তেজপাতার যে ফ্লেভার তো আমার অত বেশি পছন্দ না তারপরও এখন দেই যেহেতু ও পছন্দ করে তো এই যে আলু ওটা একটু ভালো করে কষিয়ে নেব আর এদিকে আমি একটু পানিও গরম করতে দিয়েছি কারণ আমি এর মধ্যে গরম পানি অ্যাড করব তো এখন এই যে ভাজা যে মাংসর টুকরোগুলো আছে সেগুলো আর কি দিয়ে দিচ্ছি তো এটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে তারপরে আমি আর কি ইয়েটা দিব পানি দিয়ে তারপর ঢেকে দেব আর ওদিকে আমার দুধটাতে আমি ছানা করে ফেলছি ছানা বলতে ভিনেগার যেটা ওটা আর পানি অ্যাড করে যে দুধ যখন উতলে পড়ে তার মধ্যে আমি দিয়ে তারপরে ছানাটা ছাঁকতে দিয়েছি দিব আর কি আর মিষ্টির রেসিপিটা আসলে আমি এই ব্লগেই রাখছি না কারণ তাহলে অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে এটা আমি নেক্সট ব্লগের সাথে এই রেসিপিটাও রাখব তো যাই হোক আমার এই যে মাংস ভালো মতো কষিয়ে নিয়ে তারপরে পানি দিয়ে দিলাম গরম যে পানি সেটা
আর ঝোলটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন বেশি ঝোল খেলে একটু পানি বেশি দিবেন এই আর কি এরপর আমি যে ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ভালো করে ঢেকে দেব কারণ আলুটা যাতে সিদ্ধ হয় আর মাংসটাও তো এই যে মোটামুটি পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে দেখছি তো মোটামুটি মাংস হয়ে গেছে তো এখন সর্বশেষে আমি টালা যে জিরের গুঁড়ো আছে সেটা এই যে উপরে দিয়ে দিব তো এতে একটা ভালো একটা ফ্লেভার আসে তো মোটামুটি আমার চিকেন রান্না শেষ আর আমি গতদিন বাজার থেকে অনেক কাঁচা মরিচ নিয়ে আসছিলাম তো সেইগুলোর আসলে বোটা ছেড়ে ধুয়ে আমি এই যে পেপারের পরে দিয়ে রেখেছিলাম তো এরকম ভালো করে চেপে চেপে আমি মুছে এটা শুকিয়ে নিচ্ছি আর একটু ভাতও বসিয়ে দিচ্ছি যেহেতু বাচ্চারা স্কুল থেকে এসে ভাবছি যে খাই দিব যেহেতু চিকেন রান্না করেছি আজকে ওরা খাবে আর আমরা তো মাছ আছে একটু ডালও আছে আর এই মাংস তো এই কারণে ভাতটাও বসিয়ে দেই আসলে আমার বাচ্চারা খুব অল্প পরিমাণে খায় আর কি ভাত রাতে আমার বেশি খেতে চায় না আমার হাজবেন্ডও খুবই কম খায় ভাত এই যে আমার পাখিটা ডাকছে আমি ভয়েস দেওয়ার সময় তো যাই হোক কেউ কিছু মনে করেন না তো এই যে এখন আমি এই যে একটা যেখানে ইয়েগুলো রাখবো কাঁচা মরিচ নিচে একটু পেপার টিস্যু পেপার বিছিয়ে তারপরে এই যে এইভাবে মরিচ বিছিয়ে উপরে আবার একটু টিস্যু দিয়ে মরিচগুলো দিয়ে এভাবে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেবো মাসাল অনেক দিন থাকে তো এই আর কি আমার ব্লগ আসলে এই পর্যন্তই আর বেশি তেমন কিছু রাখছি না তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আগামীতে ইনশাল্লাহ আর কোনো সুন্দর ব্লগ নিয়ে হাজির হব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ